அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் மெய்ஸ் சரியா சாதாரண மக்கா சோளம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மக்கா சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அதில் வந்து மேல் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மேல் ஃப்ள ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸினுடைய ஜீனோ டைப் வந்து எப்படி இருக்கும் சரியா எந்த ஜீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த மாதிரியான பிளான்ட் எந்த அது மேல் ஃபார்ம் ஆகுமா மேல் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா எந்த மாதிரியான ஜீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபீமேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபீமேல் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மக்கா சோளம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மொனீஷியஸ் மொனீஷியஸ்னால் என்னன்ற ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் மொனீஷியஸ் அப்படிங்கிறது மேல் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த சேம் பிளான்ட் சரியா மேல் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த சேம் பிளான்ட் ஆர் சேம் இன் ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓ எனிங் எல்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மொனீஷியஸ் சரியா மொனீஷியஸ் இதில் ஒரு பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகும்போது ஒரு மெய்ஸ் பிளான்ட் டெவலப் ஆகும்போது வெஜிடேட்டிவ் ஷூட் ஸ்டெம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் தண்டு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த தண்டு பகுதியில் நுனி பகுதியில் சரியா தண்டினுடைய நுனி பகுதியில் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் இருக்குல்ல அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லுக்கு கீழே அது ஆக்சுவலாக வந்து மெச்சூர்ட் ஆகும்போது பெர்மனண்ட் செல்ஸாக மாறும் அந்த பெர்மனண்ட் செல்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஜீன்களில் ரெண்டு வகை இருக்குது மேலே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு ஜீனும் ஃபீமேலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு ஜீனும் இருக்குங்க சரியா இதில் மேலே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீனுக்கு பேர் மேல் ஃப்ளாருக்கு வந்து முதல்ல ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த ஃப்ளாருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா டேசல் அப்படின்னு பேர் அதனால் அந்த ஜீனுக்கு பேர் டிஎஸ் ஜீன் சரி டிஎஸ் ஜீன் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் அதே போல் பிஸ்டில் நைட் ஃப்ளோரஸ் சரியா அதாவது ஸ்டேம் நைட் ஃப்ளோரஸ்னு என்னது மேல் ஃப்ளார் ஏன்னா அதில் ஸ்டேமன் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் ஸ்டேம் நைட் ஃப்ளாரஸ் சரியா இது ஷூட் ஆஃப் த ஏபிகல் மெரிஸ்டம் ஏபிகல் மெரிஸ்டம் தான் நான் சொன்னேன் ஆக்கு திசு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல நுனி ஆக்கு திசு அந்த நுனியாக்கு திசு பகுதியில் டிஎஸ் அப்படிங்கிற ஜீன் இருந்தால் அந்த ஆக்கு அந்த ஸ்டெம்மில் இருந்து மேல் ஃப்ளாரஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் உருவாகிறதுக்கு பிஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் தேவைப்படுதான் இது ஓகேவா ஸோ மேல் ஃப்ளாருக்கு வந்து டசல்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஃபீமேல் ஃப்ளார் பிஸ்டில் லெக் ஃப்ளார்னா என்னது ஃபீமேல் ஃப்ளார் பிஸ்டில் லெக் ஃப்ளார்னா பிஸ்டில் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி அங்கே இருக்கும் பிஸ்டில்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கைனீஷியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதான் சரியா கைனீஷியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதான் பிஸ்டில் அப்படின்பாங்க ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ அப்போ பிஸ்டில் லெட் ஃப்ளாரட்ஸ் ஃப்ளாரட்ஸ்னால் என்னது ஃப்ளவர்னா என்னது பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ளவரு சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ளாரட்டு அவ்வளோதான் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லீஃபு சின்னதாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் லீஃப் லெட்டு சரியா பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வெயின்னு சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வெயின் லெட்டு ஸோ எதுவுமே வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா லெட்டுன்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அப்போ லெட்டுன்னு ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைஸை விட சின்னது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஹியர் ஃப்ளோரட்ஸ் அப்படிங்கிறது சின்னதாக இருக்குது சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாரு பெண் மலர் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு வந்து பட்ட பேர் என்ன அப்படின்னா இயர் ஆர் காப் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சரியா இயர் ஆர் காப் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சார் இங்கே மட்டும் வந்து டசலுக்கு டிஎஸ்ன்னு வச்சாங்க இந்த லெட்டர் ஓகே இதை என்ன சார் சம்மந்தம் இல்லாமல் இயர் காப்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த லெட்டரை தானே சார் இங்கே வைக்கணும் இஏக்கு பதில் பிஎன் ஸ்பெல்லிங் மிட்டு மிஸ்டேக் தப்பாக விட்டாங்களோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆக்சுவலி இது வந்து பேரன் பிளான்ட் அப்படிம்பாங்க சரியா பேரன் பிளான்ட் அப்படின்னா அது வந்து ஃபீமேல் பிளான்ட் சரியா இது போக இன்னொரு பேரும் இருக்குது சரியா அந்த பேர் உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல நடுவில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு இடத்துல மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க பேரன் பிளான்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை சரியா அதனால் அதுக்கு பேர் பிஏன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் கதிர் குஞ்சம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அது பட்டு போல் இருக்குமா சரிங்களா அந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டு போல் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் கதிர் குஞ்சம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க டசல் மேல் பிளான்ட் அதே போல் ஃபீமேல் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா சிறுமலர் கதிர் சரியா சிறுமலர் கதிர் சரிய
இதில் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம கடைசியாக வருவோம் ரைட்டா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கடைசியாக வருவோம் இப்போதைக்கு டேரெக்டாக நம்ம போயிடுவோம் சரிங்களா வழக்கமாக வந்து டாமினன்ட் ஜீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டாமினன்ட் ஜீனுக்கு வந்து நமக்கு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் நம்ம போட்டிருப்போம் சரியா டாமினன்ட் ஜீனுக்கு வழக்கமாக நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் போட்டிருப்போம் கரெக்டாக ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட்டுக்கு ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க சரியா ப்ளஸ்ஸு சரியா இந்த டிஎஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டிஎஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் டிஎஸ் டாமினன்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸ்மால் டிஎஸ் தான் கொடுத்துருக்கு ஆனால் ப்ளஸ்ன்னு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா டாமினன்ட்டு சரியா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் வழக்கமாக இதுக்கு முன்னாடி டாமினன்ட் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அது ஒடுங்கு பண்பு ஜீன் அப்படி அர்த்தம் சரியா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஓகே ஆகும் சரியா ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்கு நாம் வருவோம் சரி ஃபஸ்ட்டு மேலுக்கு வருவோமே என்ன மேலேருந்தே போவோம் சரியா மேல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் பிஏ பிஏ பிஏங்கிற ஜீன் வந்து ஃபீமேலுக்கு உண்டான ஜீன் தானே அதே போல் டிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு டிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு ரைட்டா ப்ளஸ்ன்னு ஏன் கொடுத்துருக்கு டிஎஸ் இந்த இடத்துல டாமினண்ட்டாக இருக்குது சரியா டிஎஸ் வந்து இந்த இடத்துல டாமினண்ட்டாக இருக்குது அதே போல் பிஏ பிஏ அப்படிங்கிறது ரெசசிவாக இருக்குது டிஎஸ் டாமினண்ட்டாக இருந்தால் டிஎஸ் ஜீன் தானே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் மேல் பிளான்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது சிம்பிள் சரியா மேல் பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆகுது சிம்பிள் அதே போல் ஃபீமேலுக்கு வாங்க சரியா ஃபீமேல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பிஏ ப்ளஸ் டாமினண்ட்டு பிஏ ப்ளஸ் டாமினண்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பிஏ டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபீமேல் தான் வெளிப்படுது ஸோ ஹியர் பிஏ ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் நார்மல் ஃபீமேல் வெளிப்படுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டால் டிஎஸ் வந்து ரெசசிவாக இருக்குது சரியா டிஎஸ் வந்து ரெசசிவாக இருக்குது அதாவது டேசல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்மலரை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஜீன் ஒடுங்குத்தன்மை உடையதாக காணப்படுவதால் இது வெளிப்படவில்லை அதுக்கு பதிலாக இது வெளிப்பட்டுருச்சு சரியா அப்போ நார்மல் ஃபீமேல் நார்மல் மேல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத இப்போ பார்த்தோம் சரி அடுத்த கண்டிஷனுக்கு வருவோம் சார் ரெண்டுமே டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரைட்டா மொனிஷியஸ் பிளான்ட் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது சரியா மொனிஷியஸ் பிளான்ட் ஒரே பிளான்ட்டில் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் தான் அந்த சோளம் தாவரத்தில் இருக்குது ஓகே இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரேர் சரியா இட் இஸ் அபவுட் ரேர் ஸோ மொனிஷியஸ் கண்டிஷனில் மேல் ஃப்ளாரும் ஃபீமேல் ஃப்ளாரும் ஒரே பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா ஒரே இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதற்கு பேர் தான் மொனிஷியஸ் அந்த கண்டிஷன் தான் சோளம் தாவரத்தில் இருக்குது மக்காச்சோளம் சாரி மக்காச்சோளம் தாவரத்தில் இருக்குது தட் இஸ் மெய்ஸ் ஜியா மெய்ஸ் தாவரத்தில் சரியா இப்போ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் விட்டோம் பார்த்தீங்களா இதை பாருங்கள் ஸ்மால் பிஏ ஸ்மால் பிஏ ஸ்மால் டிஏ ஸ்மால் டிஏ எல்லாமே ரிசர்சிவ் சரியா டபுள் ரிசர்சிவாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூடிமெண்ட்ரி ஃபீமேல் ஓகே ரூடிமெண்ட்ரி ஃபீமேல் இது இந்த கண்டிஷன் வந்து ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நாம் அங்கே பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த ஸ்லைட் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த அலின் ஃபார் பேரன் பிளான்ட் வென் ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் ரெசசிவ்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம விட்டுட்டோம் சரியா ரெசசிவ்ன்ற வார்த்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் மேக்ஸ் த ஸ்டாக் ஸ்டாமினன்ட் பை எலிமினேட்டிங் சில்க் அண்ட் தி இயர் த அலின் ஃபார் பேரன் பிளான்ட் வென் ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா பிஏ வந்து ரிசசிவாக இருந்துச்சுன்னா சரியா பிஏ ரிசசிவாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஎஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் சரியா அதாவது டிஎஸ் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது டாமினண்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இது தான் வெளிப்படும் எது எலிமினேட்டிங் சில்க் அண்ட் இயர்ஸ் சில்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீமேல் பிளான்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் ஃபீமேல் பிளான்ட்டு தான் ரைட்டா ஃபீமேல் பிளான்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் அப்போ பிஏ டவுனாக இருக்குது ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் கண்டிஷனில் இருக்குது சரியா ஸோ அதே போல் இங்கேயும் டிஎஸ் வந்து டவுனாக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல பிஏ அப்படிங்கிற ஜீன் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இது டூ நாட் ப்ரொடியூஸ் போலன் அப்போ இது ஃபீமேல் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா
நெகட்டிவாக இருக்கும்போது அதாவது பிஏ ரிசெசிவாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அது மேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ரைட்டாக அந்த விஷயத்த இங்கே ஆபாச்சிக்கிடணும் இந்த பாயிண்ட் உங்களுடைய புக்கில் இருக்குது தனியாக தனியாக இல்லை பேராகிராஃப் உள்ளே இருக்கும் சரியா ஸோ இது உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிஏ அப்படிங்கிறது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்போது ஃபீமேல் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அதே பிஏ ரிசெசிவாக இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல மேல் உருவாகுவதற்கு உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம் ரைட்டா அதே போல தான் இங்கேயும் டிஎஸ் வந்து ரிசெசிவாக இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல போலன் வந்து உருவாக விடாமல் தடுக்கிறது பிஏ வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு அதாவது ஃபீமேல் பிளான்ட் உத உருவாகுவதற்கு உதவி செய்கிறது அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு பேர் ரிசெசிவாக இருந்தால் அந்த கண்டிஷன் தான் இங்கே பார்க்கும் ரெண்டு பேர் ரிசெசிவ் ரைட்டாக டபுள் ரிசெசிவாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒன்றுமே ஃபார்ம் ஆகாது தட் இஸ் ரோடிமெண்ட்ரி ஃபீமேல் அதில் ஃபீமேல் இருக்கும் பட் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வர்றதுக்கு காரணம் ரெண்டுமே ரிசெசிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஸோ அப்போ சோளம் மக்கா சோளம் தாவரத்தில் மொனிஷியஸ் கண்டிஷன் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத நாம் பேசியிருக்கிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்